டென்த்தில் தனிமகளின் டென்த்தில் நைன்த்து பார்த்தோம் இல்லையா அதில் அங்கே பார்த்ததெல்லாம் நீங்கள் தான் ஆன்சர் சொல்லணும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது மட்டும் இங்கே பார்த்துக்கலாம் சரி ஒரு கேள்வி ஏங்க வரிசையாக அடுக்கணும் ஈஸியாக அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு நூறு புக்கு கொடுக்குறேன் நூறு புக்கை போய் உங்கள் வீட்டில் வச்சுருங்க பீரோவில் வைங்கன்றேன் எப்படி அடிக்க வைப்பீங்க சப்ஜெக்ட் வைஸ் பிரித்து அடிக்க வைப்போம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் வாய்ப்படுத்துகிறாங்க ஏஎம்யூனா என்னது அட்டாமிக் மாஸ் மீனிங் ஓ ஒரு ஏஎம்யூனா எவ்வளவு என்ன எதோட மதிப்பு ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்னா எதோட மதிப்பு ஒரு புரோட்டானான மதிப்பு அல்லது ஒரு நியூட்ரானான மதிப்பு எலக்ட்ரானு கிடையாது எலக்ட்ரானை சேர்த்து நிறையில் சேர்த்திக்கவே மாட்டாங்க எலக்ட்ரானு நிறையில் சேர்த்திக்கவே மாட்டாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் விட்டுருங்க நவீன ஆவர்தன அட்டவணைக்கு அடித்தளம் போட்டவர் யார் யார் லவாசியரா மென்டலிஃப் சரியா அடித்தளம் போட்டது அவர் தான் மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணார் அதில் மென்டலிஃப் வந்து அணு நிறைய வச்சு அதை எழுதியிருப்பார் போட்டிருப்பார் இவர் என்ன பண்ணுவார் அணு எண்ணெய் வச்சு ஆர்டராக எழுதுவார் இந்த கரெக்டாக ஆவர்தன விதினா என்ன தனிமங்களின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் அவற்றுன் அவற்றின் அணு எண்களை சார்ந்து அமையும் ஓகேவா அந்த அடிப்படையில் தான் இப்போ நவீன ஆவர்தன அட்டவணை உருவாக்கியிருக்காங்க அணு என்ன என்ன அர்த்தம் ஒரு அணுவில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டான் எத்தனை இருக்குது அல்லது எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது ரெண்டையும் கூட்டி சொல்லிடக்கூடாது தொடர்களின் சிறப்பு தொடர்னா என்ன தான் இப்படி இருக்கிறது இங்கிலீஷில் என்ன அதுக்கு குரூப்பா பீரியட்ஸ் மொத்தம் எத்தனை பீரியட்ஸ் இருக்கு பதினெட்டா ஏழு பீரியட்ஸ் தொடர் மொத்தம் ஏழு இங்கே பாருங்க இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் ஆ இப்படி இருக்கிறது தான் என்னது தொடர் டா வச்சுக்கோங்க டா அப்படி ரெண்டுக்குமே தோ தானே வருது ஆ இப்படி போனாக்க என்ன பண்ணுவான் தொகுதின்னு வச்சுக்கோங்க குரூப்ஸ் இங்கிலீஷில் எத்தனை குரூப்பு பதினெட்டு குரூப்பு அதை ஃபேமிலி ஃபேமிலியாக பிரிக்கிறாங்க அதுதான் இது போனதுலே பார்த்தோம் சரி முதல் தொடர் எது முதல் தொடர் இது எத்தனை தனிமை இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு இருக்குது படத்தை பார்த்துக்கோங்க மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க பின்னாடி கணக்கணும் சத்தம் இருக்கு ஓகேவா அதுக்கு பேர் வைக்கிறாங்க ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கும் அதனால அதுக்கு பேர் என்ன மிக சிறிய தொடர் கேட்பாங்க மிக சிறிய தொடர் எதுன்னு கேட்பாங்க பீரியடு வெரி ஸ்மாலஸ்ட் பீரியட் அடுத்து இரண்டாவது தொடர் அணி எண் மூணுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அது சிறிய தொடர் மூணுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இதுவும் சிறிய தொடர் தான் அடுத்தது மூணாவதும் சிறிய தொடர் தான் 
அதுவும் சிறிய தொடர் ரெண்டு மூணு ரெண்டுமே என்னது சிறிய தொடர் தான் அதில் எத்தனை எத்தனை அணுகள் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இதில் எட்டா அடுத்ததுலேயே எட்டு தான் இருக்கும் சிறிய தொடரில் எட்டு எட்டு அணுகள் அடுத்து நான்காவது தொடர் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் கூட பார்த்துக்கோங்க தப்பு கிடையாது கேட்டுருவாங்க நீண்ட தொடர் நாலு அஞ்சு அது ரெண்டும் அது ரெண்டுமே நீண்ட தொடர் தான் அதில் மொத்தம் பதினெட்டு தனிமங்கள் இருக்கும் ஃபுல் ஃபுல் லென்த் வந்துருச்சு நாலு அஞ்சு ஓகேவா அதில் எட்டு வந்து பிரதிநிதித்துவ தனிமங்களும் பத்து இடைநிலை தனிமங்களும் இருக்கும் எது பிரதிநிதித்துவ தனிமனா இது ரெண்டு அந்த கடைசியில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இது இது இடைநிலை தனிமம் முன்னாடி உள்ள ரெண்டு அடுத்து உள்ளது ஆறு அந்த எட்டு என்னது பிரதிநிதித்துவம் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் அடுத்து ஐந்தாவது தொடர் அதுவும் நீண்ட தொடர் தான் பதினெட்டு இருக்கும் எட்டு பிரதிநிதித்துவ தனிமம் பத்து இடைநிலை தனிமம் நம்பர் கூட அப்படியே நம்பர் கூட நமக்கு வந்துடும் ஒன்றும் பிரச்சனை அடுத்து ஆறாவது ஏழாவது மிக நீண்ட தொடர் ஏன் மிக நீண்ட தொடர் வருது உள் இடைநிலை தனிமங்கள் ரெண்டு பேர் இங்கே வந்துடுவாங்க பதினாலு பதினாலு வரும் இதுக்குள்ளே வந்துடும் இருபத்தெட்டு வந்துடும் அப்போது பதினாலு ப்ளஸ் பதினெட்டு பதினாலும் பதினெட்டு எவ்வளவு பதினாலு பதினெட்டு எவ்வளோ முப்பத்தி ரெண்டு அதேமாதிரி அடுத்ததில் எத்தனை முப்பத்தி ரெண்டு தான் வரும் ஐயுபிஏசினா யாருன்னு பார்த்தோம் இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஆஃப் இந்த குறியீடு கெமிஸ்ட்ரி சம்மந்தமான குறியீடு அதெல்லாம் குடிக்கக்கூடிய அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க விரிவாக கேட்டாலும் கேட்பானுங்க அடுத்த தொகுதி மொத்தம் எத்தனை தொகுதி இருக்குது பதினெட்டு அதை குடும்பமாக பிரிக்கிறாங்க தொகுதி மூணின் அங்கமாக திங்களும் லேந்தனாயிடு ஆக்டினாயிடுகள் உள் இடைநிலை தனிமங்கள் எனப்படும் ஆமாவா லேந்தனா ஆக்டினாயிடு எது இங்கே தொகுதி மூணா உள் இடைநிலை தனிம இந்த பதினாலு பேரும் அடுத்தது பதினெட்டாவது தொகுதி தவிர மற்ற தொகுதிகளில் உள்ள தனிமங்களின் வெளிக்கூட்டில் ஒத்த எண்ணிக்கை உள்ள எலக்ட்ரான்களும் ஒத்த இணைதரனும் பெற்றிருக்கும் புரியுது என்ன சொல்கிறாங்கண்ணே பாருங்க பதினெட்டில் மட்டும் எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்குது இதை விட்டுருங்க கடைசியில் கடைசி ஆர்பிட்டில் எத்தனை இருக்கும் எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் மற்ற எல்லாத்துலேயும் இதில் கடைசி ஆர்பிட்டில் ஒன்று இருக்கும் இணைதரன் கூட்டில் இதில் ரெண்டு இணைதரன் கூட்டில் இதில் மூணு அது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்றாங்க எல்லா எதை தவிர பதினெட்டாவது இதை தவிர இப்படி பார்த்துக்கணும் நான் அங்கே சொன்ன விஷயம்லாம் நிறைய விஷயம் இதில் இருக்கும் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தொகுதி என்னது கார உலோகம் ரெண்டாவது தொகுதி அப்புறம் மூணுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் இடைநிலை உலோகம் பதிமூணு போரானு பதினாலு கார்பன் குடும்பம் பதினஞ்சு நைட்ரஜன் குடும்பம் பதினாறு ஆக்சிஜன் குடும்பம் அல்லது சால்கோஜன் பதினாலு ஆலோஜன் இன்னொரு பேர் என்னது ஆ உப்பீனிகள் ஆலோஜன் அல்லது உப்பீனிகள் பதினெட்டாவது மந்த வாய்க்கல் இதை பற்றிலாம் பேசியாச்சு போனதுலேயே கார உலோக தனிமங்கள் ஃபஸ்ட்டு கூட இல்லை ஃபஸ்ட்டில் தொகுதி அது எல்லாத்துலேயும் இணையதரன் எவ்வளவு ஒன்று தான் இருக்கும் இணையதரன் எத்தனை இருக்கும் ஒன்று கடை சார் வீட்டில் ஒன்று தான் இருக்கும் ஒத்த தொகுதியில் உள்ள தனிமங்கள் ஒத்த எலக்ட்ரான் அமைப்பை பெற்று ஒத்த வேதி பொன்முகளோடு இருக்கும் 
அதான் சொல்கிறாங்க இப்போ ரெண்டாவது தொகுதியா ரெண்டாவது தொகுதியில் ரெண்டாவது தொகுதியில் இணையதிறன் இதில் வந்து எத்தனை இருக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் மூன்றாவது தொகுதியில் இணையதிறன் இதில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்போ இணையதிறன் அவங்களுடைய வேதி பண்பு எப்படி இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது இயற்பியல் பண்பான உருகுநிலை கொதிநிலை மற்றும் அடர்த்தி சீராக மாறுபடும் மேலேருந்து கீழே வர 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 உருகுநிலை கொதிநிலை அடர்த்தி மேலேருந்து கீழே வர வர லெஃப்ட்லேருந்து ரை மேலேருந்து கீழே வர வர அப்படி இதுக்கு இதுக்கு மாறுபடும் அப்படி அதாவது இதோட இதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இதோட இதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் பதினெட்டாவது தொகுதி தனிமங்கள் நிலையான எலக்ட்ரான் அமைப்பு வெளிகூட்டில் பெற்றிருப்பதால் வினையுறா தன்மை பெற்றிருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சது தான் சும்மா பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் அணு ஆரம் இது நமக்கு தேவையில்லை அணுவோட ஆரம் ஆரம் என்னன்னு தெரியும்ல இங்கிலீஷில் என்ன ரேடியஸ் அணுவோட மையத்திலேருந்து அதோட கடைசி இது இருக்குல்ல நடுவில் எவ்வளோ லென்த் இருக்குது அதான் அது அணு ஆரம் இணையதர எலக்ட்ரான் உள்ள வெளிக்கூட்டிருக்கும் இடையே உள்ள தூரம் ஆனால் தான் எல்லா அணுவும் மந்த வாய்க்கல் தவிர எல்லா அணுவும் எப்படி இருக்கும் மற்றவங்களோட சேர்ந்து தான் இருப்பாங்க இப்போ ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய இதை அளந்து ரெண்டாவில் டிவைட் பண்ணாக்கா அதோட ஆரம் கிடைக்கும் ஆமாவா இதில் ரெண்டு இருக்கா இதோட ஆரம்பம் இருக்குது இதோட ஆரம்பம் இருக்குது ஹைட்ரஜன் அணு ரெண்டு இந்த மேக்ஸ்லாம் புரிஞ்சிருந்தால் தான் அது புரியும் மேக்ஸ் படிக்காதவங்க போய் படிங்க தயவு செஞ்சு ஆனால் இது அவ்வளோ தேவையில்லை விட்டுருங்க உங்களுக்கு ஆ இது ஃபேக்ட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இங்கே போட்டிருக்கா ஹைட்ரஜன் அணு எழுபத்தி நாலு ஆங்ஸ்டாங் வருது ஸோ அது ரெண்டால் அது டோட்டலாக இது ஆங்ஸ்டாங்னா எவ்வளோமா ரெண்டு தி பவர் மைனஸ் ஆங்ஸ்டாங் டொல்லா மறந்துருச்சா சரி ஹைட்ரஜன் அணுவுடைய ஆரம் ஃபேக்டில் கேட்கலாம் எதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை கண்டுபிடிக்கிறத கேட்க மாட்டான் இதை கேட்பான் ஹைட்ரஜன் அணுவுடைய ஆரம் எவ்வளவு பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஆங்ஸ்டாங் ஒரு ஆங்ஸ்டாங்லேயே என்ன கம்மி அதெல்லாம் வேண்டாம் விட்ருங்க அயனி ஆரம் அயனினா என்ன அயனினா என்ன ஒன்று எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுங்க இன்னொன்று எடுத்துக்கோ ரெண்டுமே அயனியாக மாறிடு அதை சொல்கிறாங்க இது ஒண்ணுமே கிடையாது இங்க பாருங்க லித்தியம் என்ன பண்ணியிருக்கு ஒரு எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுத்துருச்சு எதனால் விட்டு கொடுக்கும் கடைசி ஆர்பிட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் ஓடிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கடைசி ஆர்பிட் என்ன ஆயிரும் அழிஞ்சிரும் அப்போ ஒரு ஆர்பிட் குறைஞ்சிரும் அப்போ என்ன ஆகுது சைஸ் குறையுது ஓகேவா இது என்னது ஃப்ளோரினா அது என்ன பண்ணுது ஒரு எலக்ட்ரான் ஏற்றுக்குச்சு கடைசி ஆர்பிட்டில் ஏழு இருந்த இடத்துல இன்னொரு எலக்ட்ரான் வந்து உக்காந்துக்குச்சு அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு அளவு இன்னும் பெருசாகாது சுருங்கும் பெருசாகுமா பெருசாகும்னு போட்டிருக்கேண்ணா சரி சரி பெருசாகும் ஆ பெருசாகுது எப்படி பெருசாகுது பிகா மீட்டரில் போட்டிருக்காங்களாம் ரைட் அதை விட்டுருங்க போதும்
இது நீ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான் மந்தவாயுவை பற்றி சொல்கிறாங்க மந்தவாயு மந்தவாயுகள் வேதி வினையில் ஈடுபடுமா ஈடுபடாது அயனியாக்கும் ஆற்றல் அதாவது ஒரு அணு தன்னோட எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுக்குறது இல்லையா அதுக்கு வந்துட்டு ஆற்றல் தேவைப்படும் அல்லது ஏற்கணும் அதுக்கும் ஆற்றல் தேவைப்படும் அதுக்கு எவ்வளோ ஆற்றல் தேவைப்படுதுன்னு பார்க்குறது தான் அது அயனியாக்கும் ஆற்றல் அதோட அழகு கிலோஜூல் பர் மோல் மோல்னா என்ன அர்த்தம் இத்தனை நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது இத்தனை நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் சரி இத்தனை நம்பர் ஆஃப் அணு இத்தனை நம்பர் ஆஃப் அணு எடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் அது மோல் மோலோட நம்பர் ஞாபகம் இருக்கா ட்வெண்ட்டி எயிட்டா ட்வெண்ட்டி த்ரீயா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ பவர் ட்வெண்ட்டி த்ரீ இத்தனை அணுவோ அயனியோ எடுத்து எடுத்துகிட்டு வாங்க சேர்மமும் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொன்னால் தான் அந்த ஒரு மோல் சரியா அப்போ ஒரு மோல் இருக்கக்கூடிய பொருளை அயனியாக்க செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆற்றல் கிலோ ஜூல் கிலோ ஜூல் நாமக இருக்குல்ல ஜூல்னா என்னது ஆற்றலோட எஸ்ஐ அளவு நாம இருக்கா எவ்வளோ கிலோ ஜூல் ஆற்றல் தேவை அப்படின்னு பார்த்தா தான் அது எலக்ட்ரான் நாட்டம் இதுவும் அதே கதை தான் ஒன்று ஏற்றுக்கிறது ஒன்று விட்டு கொடுக்கறது அவ்வளோதான் இதோட அழகு என்னது அதே தான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கான் எலக்ட்ரான் விட்டு கொடுக்கறது எலக்ட்ரான் நாட்டம் இதில் ஒரு இது இருக்குது நீங்கள் சொல்லணும் புரிஞ்சுக்கிறீங்களா என்னென்னு தெரில இப்போ ஒரு அணு இருக்குது அதோடய கடைசி அறிவிட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அந்த எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுத்துருச்சு அப்போ என்ன இது என்னது இதுக்கு பேர் என்னது இன்னொரு பேர் என்னது எலக்ட்ரான் அறிவிட்டாக்கு இன்னொரு பேர் என்ன ஆற்றல் மட்டம் பார்த்தோமா ஆற்றல் மட்டம்னு பார்த்தோமா இன்னும் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்போ எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுத்துருச்சுன்னா என்ன இந்த ஆற்றல் மட்டும் உடஞ்சிரும் சிதையும் பொழுது என்ன பண்ணும் அது அந்த ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் ஹீட்டு ரிலீஸ் ஆகும் நான் ஒரு காசு சுரேந்தர் ஹீட் ரிலீஸ் ஆகும் ஆ அதே மாதிரி புதுசாக எலக்ட்ரான் ஆரம்பிட்டு உருவாச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணும் வெளியிலேருந்து ஆற்றலை உள்ளே எழுத்துக்கும் இது வெப்ப உமிழ் வினை வெப்ப உமிழ் வினை இது வெப்ப கொள்வினை புரிஞ்சதா அதை பற்றி பார்க்குறது தான் இது இந்த கான்செப்ட் ரெண்டுமே அயனியாக்க மாற்றல் ஒரு இதை வந்து அயனியாக மாற்றுறதுக்கு எவ்வளவு ஆற்றல் தேவைப்படுது அதுக்கான அழகு தான் அது கிலோஜூல் பர் மோல் எலக்ட்ரான் நாட்டத்திற்கான அழகு கேட்பாங்க கிலோஜூர் பர் மோல் ஒரு மோல் எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ஆகும்பொழுது எவ்வளவு ஆற்றல் நமக்கு கிடைக்கிது இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அடுத்தது கவர் தன்மை இதெல்லாம் ஓவர் உங்களுக்கு தேவையில்லை அதெல்லாம் வேண்டாம் விட்டுருங்க அணு ஆரம் தொடர்னா எப்படி போகிறது இப்படி போகிறது தொகுதினா எப்படி இருக்கிறது இப்படி இல்லை தொடர் இப்படி அதை நாங்கள் வச்சுக்கோங்க டாவை நாங்கள் வச்சுக்கோங்க டா தொகுதி பூ வருது அப்படி இப்படி போகுது அப்படி வச்சுக்கோங்க தொடர் தொகுதி அதை விட்டுருங்க ஆ ரைட் டாவை நாங்கள் வச்சுக்கிட்டா வேலை முடிஞ்சு போச்சு இங்கே பாருங்கள் அணு ஆரம் அந்த தொடர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தொடரில் குறையும் 
அப்படின்னா நேரத்தில் இங்கேருந்து இப்படி போக போக வேணால் அணு ஆரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஏன்னா அதில் போய் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை ஆட் ஆகிட்டே வருதா அப்போ குறைஞ்சிட்டே வரும் அதான் சொல்கிறாங்க அது பெண்ண அந்த அஞ்சு பேராவில் இருக்கிற விஷயத்தை இங்கே போட்டிருக்கான் அதே வந்துட்டு அணு ஆரம் வந்துட்டு தொகுதியில் மேலேருந்து கீழே வர வர இந்த தொகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கும் இங்கே ஒரு ஆர்பிட்டு தான் இருக்கும் இதில் எத்தனை ஆர்பிட் இருக்கும் ரெண்டு இப்போ பெருசாகிட்டே போகுமா அணு ஆரம் அதிகமாகிட்டே போகும் கேட்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் அப்புறம் அயனி ஆரம் அயனின்னா என்ன வருத்தம் எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுக்கும் பொழுது தொடரில் குறைகிறது அயனி ஆரமும் இப்படி இந்த பக்கம் ரை லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு போக போக குறையும் அதே மாதிரி மேலேருந்து கீழே வரும் பொழுது அதிகரிக்கிறது ரெண்டு ஒரே கான்செப்ட் தான் அயனி ஆக்கு மாற்றல் தொடரில் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் சைடு போக போக அதிகரிக்குது மேலேருந்து கீழே வர வர அயனியாக்கு மாற்றல் குறைகிறது அடுத்து எலக்ட்ரான் நாட்டம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் அதிகரிக்கிறது லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு போக போக அது மேலேருந்து கீழே வர வர குறையுது கவர் தன்மை அவ்வளோதான் அப்படியே உள்ட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் அயனி ஆரம் அணு ஆரம் அயனி ஆரம் ரெண்டும் தொடரில் குறைந்தால் தொகுதியில் அதிகரிக்குது அப்படியே உள்ட்டா அயனி ஆரமும் அணு ஆரமும் தொடரில் குறையுது அயனியாக்கு மாற்றல் எலக்ட்ரான் ஆட்டம் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை இதெல்லாம் என்ன ஆகுது தொடரில் அதிகரிக்குது தொகுதியில் குறையுது அவ்வளோதான் சும்மா மனமடம் பண்ணியாவது வச்சுக்கோங்க வேறு வழியில் உலோகவியல் மெட்டல் மெட்டல் அலர்ஜி அப்படிம்பாங்க மெட்டல் அலர்ஜினா இப்போ இரும்பு இருக்கு இல்லையா நமக்கு இரும்பாகவே கிடைக்காது பூமியில் தங்கம் தங்கமாகவே கிடைக்காது சினிமாவில் காட்டுற மாதிரி தங்க கட்டி அங்கங்கே அப்படிலாம் இருக்காது என்ன படம் அப்பா தங்கலாம் இல்லையா தங்க கட்டியாக தானே கட்டுவானுங்க அதில் அப்படிலாம் இருக்காது அப்படிலாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது எல்லாம் கலவையாக கலந்து கிடக்கும் அங்கங்கே அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரிப்பாங்க கலவையாகவோ மிக்சராகவோ கிடைக்கும் அதை பிரிப்பாங்க ரெண்டு மெத்தடு இயற்பியல் மெத்தடில் பிரிப்பாங்க இன்னொன்று வேதியியல் மெத்தடில் பிரிப்பாங்க இயற்பியல் மெத்தடுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டிஸ்கவரி நேஷனல் ஜியாகிரஃபிலாம் பாருங்கள் தங்கம் பிரித்து எடுப்பானுங்க பார்த்துருக்கீங்களா மண்ணை வெட்டி போடுவானுங்க அது சளித்து கூலாக்கி அந்த தண்ணியெலாம் கசடெல்லாம் போக போக கடைசியில் கொஞ்சம் கொண்டு கிடைக்கும் தங்கம் அதே இயற்பியல் பிரிப்பு முறை சரியா அதே இரும்பு இருக்கு இல்லையா இரும்பு ஃபெரஸ் ஆக்சைடாக இருக்கும் ஆக்சிஜனை தனியாக துரத்தி விடுவாங்க ஃபெரஸ் மட்டும் நமக்கு தனியாக கிடைக்கும் ஆமாவா ஃபெரஸ் ஆக்சைடு என்னவா மாறிடுச்சு இப்போ ஃபெரஸாக மாறிடுச்சு அப்போ இது என்னது வேதி வினை தானே அது மாதிரி பிரிச்சோன்னா அது பேர் என்னது வேதியியல் முறையில் பிரிக்கிறது சரியா இதெல்லாம் வேண்டாம் விட்டுருங்க கனிமங்கள் இங்கிலீஷில் வந்து மினரல் மண் கல் எல்லாமே மினரல் தான் அதில் எல்லாம் கலந்துருக்கும் ஓகேவா கனிமம் தாது அப்படிம்பாங்க தாதுனா என்ன சார் அப்படின்னா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கனிமத்தில் இரும்பு அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அதிலேருந்து நம்ம இரும்பை பிரித்து எடுப்போம் அப்போ எந்த கனிமத்தை நாம் ஒரு உலோகத்தையோ அளவத்தையோ பிரித்து எடுக்கிறதுக்காக நம்ம எந்த கனிமத்தை பயன்படுத்துகிறோமோ அதுக்கு பேர் தானே அது தாது இங்கிலீஷில் வந்து ஓர் ஸ்டேட்மெண்டில் கேட்டாலும் கேட்பான் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கீழே வீட்டுக்கு முன்னாடி மண்ணு கிடக்குறல அதை எடுத்தீங்கன்னா அதில் இரும்பு இருக்கும் காந்தத்தை வச்சு உருட்டுங்க இரும்பு கிடைக்குதா ஆனால் அதை அதை நம்ம இரும்பு தாதுன்னு சொல்ல மாட்டோம் அது கனிமம் அவ்வளோதான் அதில் இரும்பு தாதோட இரும்போட அளவு அதிகமாக இருக்கிறத எடுத்து பிரித்து எடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் இது இரும்பு தாது என்னென்ன சார் இரும்பு தாது இருக்குது பார்த்துருக்குமா இரும்பு தாது மேக்னட்டைட்டாக தான் ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி ஹெமட்டைட் ஆமாவா அதெல்லாம் வந்து என்னது இரும்பு தாது அதில் ஹை குவாலிட்டி அது மேக்னட்டைட் அப்படின்னு பார்த்தோம் எல்லாம் நம்ம பறிக்க போகிறதில்ல ம் 
இங்கே பாருங்கள் களிமண்லேயும் என்ன இருக்குது அலுமினியம் இருக்குது இது மனப்பாடெல்லாம் பண்ணாதீங்க பயந்துட வேண்டாம் ஓகேவா அதே பாக்ஸைட்டு பாக்ஸைட்டு ஏதோ தாதுன்னு பார்த்தோம் அலுமினியத்தினுடைய தாது கேட்பாங்க அலுமினியத்தின் தாது எது அப்படின்னு கேட்பாங்க பாக்ஸைட் பாக்ஸைட்டில் பாருங்கள் கெமிக்கல் ஃபார்முலா அலுமினியம் ரெண்டு இருக்குது ஆக்சிஜன் மூணு இருக்குது அதுக்கு கூட தண்ணி இருக்குது இதுதான் பாக்ஸைட் அப்படியே கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க களிமண் களிமண்ணில் என்ன இருக்கும் சிலிக்கா இருக்குமா புரிஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா அங்கே நாலு கொடுத்தானே ஆப்ஷன் அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் களிமண்ணில் என்ன இருக்கும் சிலிக்கா சிலிக்காவில் இருந்தால் எதாவது தயாரிக்கிறாங்க கண்ணாடி பார்த்தோமா க களிமண்ணை உருக்குனா கண்ணாடி கிடைக்கும் அலுமினியம் அப்படியே இருக்குது அதுலேயும் இருக்குது பாக்ஸைடும் இருக்குது அது கூட எது இருக்குது சிலிக்கான ஆக்சைடு இருக்குது இது களிமண் களிமண்ணில் இருந்து இதை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்தால் கண்ணாடி கிடைக்கும் ஓகேவா இதிலேருந்து எதை பிரிக்க மாட்டானுங்க களிமண்ணிலேருந்து அலுமினியம் பிரிக்க மாட்டான் பாக்ஸைட்டுன்ற ஒரு மண் இருக்குது அதுவும் மண் தான் ஏற்காடுக்கு போயிருக்கீங்களா அந்த பக்கம் சேருவராயன் கோயில் போயிட்டு நின்று அந்த பக்கம் பாருங்கள் வியூவில் அங்கெல்லாம் மண்ணெலாம் வெட்டி எடுத்துருப்பானுங்க செம்மண் கலரில் இருக்கும் அதானது பாக்ஸைட் சேவ் கலரில் இருக்கும் அப்போ எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க வெட்டி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இருக்குது பாக்ஸைட் அதில் உள்ள எதை மட்டும் நீக்கணும் தண்ணியை துறச்சி விட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு அலுமினியம் கிடைக்கும் பார்த்தா தெரியும் தண்ணியும் இது என்னது ஆக்சிஜன் ரெண்டையும் துறத்துனா பியூர் அலுமினியம் கிடைக்கும் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க புரிஞ்சுட்டு வாங்க இலக்கி இதெல்லாம் வேண்டாம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய தாதுக்கள் ஃபேக்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை சுண்ணாம்புகள் அதிகமாக எல்லா ஊர்லேயும் கிடைக்கும் அதிகமாக கிடைக்கிறது கோயம்புத்தூர் கடலூர் திண்டுக்கல் ஜிப்சம் திருச்சி கோவை மாவட்டம் டைட்டேனியம் இது வந்து கடற்கரை இருக்கு இல்லையா கடற்கரை தமிழ்நாட்டோடைய கடற்கரை மணலில் கிடைக்கிது டைட்டேனியம் கன்னியாகுமரி நெல்லை தூத்துக்குடி குரோமைட் கோவை சேலம் மேகனடைட்டு தருமபுரி ஈரோடு சேலம் மேகனடைட்டு எதோட தாது இந்த மலை பிரதேசம் இருக்குல்ல அப்படியே சேலத்தில் இருந்து அங்கே ஈரோட்லேருந்து எடுத்தீங்கன்னா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை அப்படியே திருவண்ணாமலை வரைக்கும் தங்ஸ்டன் மதுரை திண்டுக்கல் எந்தெந்த மாவட்டம்னு கேட்பாங்க பார்த்து உலோகத்தோட பண்பு தெரியும்ல எப்படி இருக்கும் உலோகம் என்ன நிலையில் இருக்கும் உலோகம் திட ஆ திண்ம நிலையில் சாலிடாக இருக்கும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க எல்லா உலோகங்களும் அரை வெப்ப நிலையில் திட நிலையில் உள்ளவை விதிவிலக்கு இருக்கா யார் யார் மெர்க்குரி காலியம் பாதரசம் பாதரசம் தான் மெர்க்குரி பாதரசம் மட்டும் தான் படிச்சுருப்போம் காலியம் அதையும் நோட் பண்ணிக்கிங்க அடுத்த கொஸ்டினில் கேட்பானுங்க அதாவது திரவ நிலையில் இருக்கக்கூடிய உலோகம் மெர்க்குரி காளியம் நோட் பண்ணிக்கோங்க மெர்க்குரி தெரியும் காளி எடுத்து பிடிச்சிக்கோங்க உலோகம் எப்படி இருக்கும் பல பலப்பாக இருக்குமா ஆமாம் கடினமாக இருக்குமா அதில் சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய உலோகம் இருக்குது விதிவிலக்கு சோடியம் பொட்டாசியம் நோட் பண்ணிக்கோங்க சோடியம் பொட்டாசியம் உலோகம் பட் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க கடினமாக இருக்க மாட்டாங்க சாஃப்டாக இருப்பாங்க கச்சியால் கூட வெட்டிடலாமாம் ஈஸியாக உருகுநிலை கொதிநிலை 
அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் பட் கேலியம் மெர்க்குரி ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் லிக்யூடு ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க சோடியம் பொட்டாசியம் இவங்கள தவிர மற்றவங்க எல்லாத்துக்கும் உருகு நிலையும் கொதி நிலையும் அதிகம் இந்த வித்தியாசமானது தான் கேள்வியாக கேட்பாங்க பார்த்துக்கோங்க இந்த இந்த பாயிண்ட்டு தான் கேட்பாங்க உலோகங்களின் அடர்த்தி அதிக அடர்த்தி பெற்ற எல்லா உலோகம் பட் விதிவிலக்கு எது சோடியம் பொட்டாசியம் சாப்பிட்டாவும் இருக்காங்க உருகு நிலை கொதி நிலை கம்மி சோடியம் பொட்டாசியத்துக்கு சரியா அதே மாதிரி அடர்த்தியும் கம்மி அதனால தான் வெட்ட முடியுது ஈஸியாக தண்ணீரோட அடர்த்தி குறைவாமா எது சோடியம் பொட்டாசியம் உலோகம் ஆனால் அவங்க ஆனால் அடர்த்தி குறைவு அப்போ தண்ணியில் போட்டால் என்ன பண்ணுவாங்க மிதப்பாங்க கம்பியாக நீட்டலாம் இதெல்லாம் இருக்குது தட்டா தட்டைய தடித்து பிளேட்டு மாதிரி மாற்றலாம் அதனால தான் பிளேட்டு செஞ்சு வச்சுருக்கோம் அதில் மின்சாரத்தை என்ன ஆகும் நல்லா கடத்தும் வெப்பத்தை என்ன பண்ணும் நல்லா கடத்தும் இப்போ தாதுக்கள் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து இருக்குது அதான் ஆக்சைடு தாதுங்கிறாங்க அலுமினியம் ஆக்சைடு இது குப்ரைடு காப்பர் இதுலேருந்து தயாரிப்பாங்க ஹெமட்டைட்டு இதுலேருந்து என்ன தயாரிப்பாங்க இரும்பு கார்பனேட் கார்பனோடு கலந்துருக்கிறாங்க ஏட்டுனாவே என்ன அர்த்தம் ஆக்சிஜன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மார்பிள் நாமக்கம் இருக்குல்ல மார்பிள் மார்பிள் சுண்ணாம்புகள் என்னது ஒரே ஃபார்முலா தான் இருக்கும் கால்சியம் கார்பனேட் இந்த மார்பிளில் இருக்கக்கூடிய கார்பனை துரத்தி விட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் சுண்ணாம்புகளில் இருக்கக்கூடிய கார்பனை துரத்தி விட்டால் என்ன கிடைக்கும் சுட்ட சுண்ணாமு கிடைக்கும் அழகாக நாம வச்சுக்கலாம் சுடுறது என்ன அர்த்தம் ஆக்சிஜன் கூட வினை புரிஞ்சு இவர் கார்பன் டை ஆக்சைடாக வெளியில் போயிடுவார் அல்லது கார்பன் மோனாக்சைடாக போயிடுவார் அடுத்து மேக்னசைட் இங்கே சேலத்தில் கிடைக்குதா அது மெக்னீசியம் கார்பனு ஆக்சிஜன் கார்பன் இருந்தாவே அங்கே மோஸ்ட்லி ஆக்சிஜன் இருப்பார் சிட்ரை சிட்ரைட் அதுலேயும் ஃபெரஸ் தான் இருக்குது ஹேலைடு ஹேலோஜென்ஸா அது ஹேலைடுன்னு எதுக்கு வச்சுருக்கான்னு தெரில கிரையோலைட்டு இதெல்லாம் நான் வேணாம் விட்டுருங்க அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகம் அது விட்டுலாம் இது ரெண்டே போதும் ஆ இதை பார்த்துக்கோங்க அதி வினைப்படும் உலோகமா எது எது சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் மெக்னீசியம் அலுமினியம் இது எப்படி பிரிக்கிறாங்களா மின்னார் பகுப்பு மூலம் பிரிக்கிறாங்களா மின்னார் பகுப்பு தெரியும்ல எலக்ட்ரோலைசிஸ் பருத்திமன் சொல்ல முடியுமா மின்னார் பகுப்பு வார்த்தையிலே அர்த்தத்துக்கு பார்த்துருக்கோம் இதை தண்ணி மாதிரி கலந்து வச்சுருவாங்க கரைசலில் அது வெளியே மின்சாரத்தை பா பாய்ச்சும் பொழுது என்ன ஆகும் பிரிஞ்சு வந்துடும் தண்ணி அதான் என்ன இருக்கு வார்த்தைக்குள்ளே அர்த்தம் எலக்ட்ரோ லைசிஸ் அடுத்து ஜிங்கு ஃபெரஸு பிபின்னு என்னது லெட்டு காப்பர் இவங்கெல்லாம் ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து இருப்பாங்க அவங்கள எப்படி பிரிக்கிறாங்க கார்பன் கோக் நிலக்கரி இருக்குல்ல அதை போட்டு எரிக்கும் பொழுது கார்பன் கூட சேர்ந்து ஆக்சிஜன் பிரிஞ்சு ஓடிடும் அடுத்து குறைவான வினை புரியும் உலோகம் ஏஜினா என்னது சில்வர் ஹெச்ஜி மெர்க்குரி வெஞ்சுடேட்ரி சிதை உருவதால் உலோக ஆக்சைடு உலோகமாக ஒடுக்கப்படுகிறது ரைட் சரி இப்போ என்ன பார்த்தோம் உலோகங்களுடைய வெப்பம் மற்றும் மின்கடத்தும் தன்மை உலோகங்கள் என்ன வெப்பத்தையும் மின்சாரத்தையும் பயங்கரமாக கடத்தும் அதனால தான் வீட்டில் என்ன பாத்திரம் பயன்படுத்துகிறோம் உலோக பாத்திரம் தான் பயன்படுத்துகிறோம் எல்லாமே எளிதில் கடத்தும் தன்மை வெள்ளி தாமரெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் வெப்பத்தையும் மின்சாரத்தையும் நல்லா இருக்கும் பட் டங்ஸ்டன் டங்ஸ்டன் எங்கே இருக்கு குண்டு பல்பில் உள்ள இருக்கும் 
அதுதான் மின்சாரம் பாயுது தானே தடை எண் அதிகம் அது வழியாக எலக்ட்ரான் ஓடுறதோட வேகம் கம்மியாக தான் போகும் காப்பர்லேயும் அலுமினியத்தில் இருக்கிற அளவுக்கு வேகமாக இருக்காது வெளியில் இருக்கிற அளவுக்கு வேகமாக இருக்காது அப்படி தடை எண் அதிகமாக இருக்கிறனால தான் என்ன ஆகுது உராய்வு அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் உராய்வு அதிகமாக இருக்கிறனால தான் என்ன ஆகுது ஹீட்டு பூடிஸ் ஆகுது ஹீட்டு பூடிஸ் ஆகுறனால தான் லைட்டு பூடிஸ் ஆகுது கரெக்டாக ரைட் உலோகங்கள் வழக்கமாக உலோகங்கள் திரவ கரைப்பான்கள் திரவத்தில் என்ன ஆகுது உலோகம் கரையாது தண்ணிக்குள்ளே போடுங்க அப்படியே தான் கிடக்கும் வேதி பண்பு வேதி பண்புன்னு என்ன அர்த்தம் யார் கூட சேருவாங்க சேர மாட்டாங்க அதானது வேதி பண்பு வேதி பண்பை தீர்மானிக்கிறது யார் கடைசி ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ஆமாவா உலோகங்களில் கடைசி ஆர்பிட்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஒன்று அல்லது ரெண்டு அல்லது மூணு அப்போ தான் என்ன பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுப்பாங்க யார் ஏற்றுக்குவாங்க எலக்ட்ரானை ஆலோகங்கள் உலோகம் விட்டு கொடுத்த என்னவா மாறிடும் பாசிட்டிவ் ஆயினியாக மாறிடும் நமக்கு இருக்கா அதை தான் இங்கெல்லாம் சொல்ல போகிறானுங்க பாருங்கள் உலோக அணுக்கள் பொதுவாக ஒன்று ரெண்டு அல்லது மூணு எலக்ட்ரானையும் வெளிக்கூட்டில் பெற்றிருக்கும் அயனி உருவாதல் பண்பு உலோகம் என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுத்துட்டு என்ன அயனியாக மாறிடும் நேர் அயனி அந்த அங்கே இருக்குது பாரு இழந்து நேர் அயனியாக மாறும் அடுத்தது அயனி மின் சுமை இழத்தல் உலோகங்களின் சேர்மங்கள் மின்னார் பகுத்தல் வினையின் பொழுது மின்னார் பகுதியில் என்ன சேர்மத்தை இப்போ ஃபெரஸ் ஆக்சைடா ரைட் ஃபெரஸ் ஆக்சை ஆக்சை ஆக்சிஜன் என்னது அலோகம் ஃபெரஸ் என்னது உலோகம் அந்த எலக்ட்ரான் அதை விட்டு கொடுத்துட்டு இது பாசிட்டிவாக மாறிடும் பாசிட்டிவாக மாறினோன்னா எந்த மின் தகடுக்கு போகும் இது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவ் மின் தகடுக்கு போகுது அதான் போட்டிருக்கான் எதிர் மின்வாயே வந்தடையும் மின் வாயினா நான் தான் உள்ளே போட்டுக்கோல தகடு இது வழியாக தான் மின்சாரம் பாயிடும் நமக்கு இருக்கா இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எங்கே வந்து சேரும் இங்கே வந்து சேரும் இது பாசிட்டிவாக பெரியும் பொழுது எங்கே வந்து ஒட்டிக்கு இந்த மெத்தேர்ல தான் மின்னார் பகுப்பு மூலிமா என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் பிரிக்கிறாங்க இரும்பு தனியாக பிரிக்கிறாங்க அலுமினியத்தை பிரித்து நமக்கு எல்லாமும் அலுமினிய பொருள் வருது இரும்பு பொருள் வருது எல்லாம் வருது அணுக்கட்டி எண் அணுக்கட்டி எண்ணா என்ன அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுங்க ஆ ஒரு மூலக்கூறில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்கு அதான் அணுக்கட்டி எண் சரி கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு அணுக்கட்டி எண் என்ன எத்தனை மூணு உலோக மூலக்கூறுகள் ஆவி நிலையில் ஒற்றை அணுக்கட்டு எண்ணை பெற்றுள்ளன ஆவி நிலையில் ஒற்றை அணுக்கட்டுனா என்ன என்னது ஒரே ஒரு அணு தான் இருக்கும் ஆவி நிலையில் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது ஆக்சைடுகளின் தன்மை உலோக ஆக்சைடு பொதுவாக காரத்தன்மை உள்ளது உலோக ஆக்சைடு ஃபெரஸ் ஆக்சைடா ஃபெரஸ் ஆக்சைடு காரத்தன்மை உள்ளது அதான் சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அடுத்து போகலாமா என்னென்ன இருக்குது இது இதில் எல்லாமே நமக்கு தேவையில்லை இப்போ அலுமினியம் தாமிரம் இரும்பு அவ்வளோதான் ரைட் இதை முடிச்சிடலாம் முடிச்சுட்டே போகலாம் இவங்களுடைய ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய தாது பேர் என்ன சரியா அடுத்தது இவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் கேரக்டர் கெமிக்கல் கேரக்டர் என்ன நிலையில் இருப்பாங்க என்ன கலரில் இருப்பாங்க எல்லாம் கெமிக்கல் கேரக்டர் யார் யார் கூட வினை புரிவாங்க பார்க்குவோம் அது மட்டும் நிறையா உள்ளெல்லாம் போக தேவை நமக்கு அந்தளவுக்கு நான் எது தேவைன்னு சொல்லிட்டு வரேன் அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அலுமினியத்தின் தாதுக்கள் பாக்சைட்டு க்ரையோலைட்டு குரண்டம் இதில் பாக்சைடு தான் அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா பாக்சைட்டில் எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது இங்கே பாருங்கள் பாக்சைட்டை ஹீட் பண்ணும் பொழுது இது ஓடி போயிடும் தனியாக அதுதான் என்னது குரண்டம் அதுக்கு பேர் தானது குரண்டம் பட் பாக்சைட் நிலைமையில் தான் நமக்கு பெரும்பாலும் கிடைக்கும் இது அவ்வளோவா கிடைக்கிறது இல்லை கிடைச்சாலும் இதில் எத்தனை இருக்குது ஒரே ஒரு அலுமினியம் தான் இருக்குது 
இது பாக்ஸைட்டினுடைய தாதுக்கள் ரைட் வேண்டாம் பாக்ஸைட்டை அலுமினாவாக மாற்றம் செய்தல் அதுக்கு பேர் பேயர் முறை நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை இதாங்க அலுமினா அலுமினானா என்னன்னு தெரியுதா இந்த பாக்ஸைட்டில் இருக்கக்கூடிய அச்சுத்துவ மாலிக்கியூலை துரத்தி விட்டோம்னா அலுமினா கிடைக்குது ஓகேவா ஏஎல் டூ ஓல் த்ரீ இதுக்கு பேர் அலுமினா இதை மட்டும் தனியாக பிரிச்சிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது அலுமினா அவ்வளோதான் அப்போ பாக்ஸைட்டை அலுமினாவாக பிரிக்கிறதுக்கான அந்த முறைக்கு பேர் என்னது பேயர் முறை அதை மட்டும் நோட் பண்ணிங்க போதும் அடுத்தது அலுமினாவை மின்னார் பகுத்தல் மூலம் ஒடுக்கம் செய்தல் ஒடுக்கம் செய்தல்னா என்ன அர்த்தம் ஆக்சிஜனை வெளியில் துறந்துடுது கரை செல்ல வச்சு மின்சாரத்தை த அது உள்ளே அனுப்புகிறாங்க ஆக்சிஜன் தனியாக போயிடும் அலுமினியம் தனியாக வந்துடும் ஓகேவா அதுக்கு அந்த முறைக்கு பேர் என்னது ஹால் முறை அந்த பேசிக்கெலாம் புரிஞ்சுட்டு வந்ததுனால தான் அது புரியுது இல்லைனா புரியாது அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் மின் பகுளி அதில் வச்சு இதான் அலுமினா ஒடுக்குமடை செய்யும் பொழுது என்ன அது மூணு ஆக்சிஜனு நாலு அலுமினியம் கிடைக்கும் மூணு ஓ டூ நாலு அலுமினியம் எது கிடைக்கும் இப்படி தான் தயாரிக்கிறாங்க இதோட இயற்பண்புகள் வெள்ளியை போன்ற வெண்மையான உலோகம் அம்மாவா இல்லையா இருக்கா லேசான அடர்த்தி லேசான அதாவது அடர்த்தி குறைந்தது தான் லேசுன்றாங்க உலோகம் தகடா அடிக்கலாம் கம்பியாக நீட்டலாம் நம்ம தானே கம்பியாக நீட்டி எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் அலுமினியத்தை இரும்பு லைன் ஈபி லைன் இருக்குல்ல அதில் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதுதான் அலுமினியம் அப்புறம் வேறு இந்த இன்டீரியர் டெக்கரேஷனுக்குலாம் என்ன பண்ணுறோம் தகடா வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் வெப்பத்தையும் மின்சாரத்தையும் நல்லா கடத்தும் அதனால தான் அலுமினிய பாத்திரத்தில் சமையல் பண்ணுறோம் நம்ம தானே குக்கரில் அலுமினியத்தில் தானே இருக்குது அப்புறம் மின்சாரத்தை நன்கு கடத்துட்டு ஓகே இதன் உருகுநிலை நோட் பண்ணிக்கோங்க அறநூற்றி அறுபது டிகிரி செல்சியஸ் வேதி பண்பு இதெல்லாம் வேண்டாம் அது கொஞ்சம் அதிகம் காற்றுடன் உலர்ந்த காற்றுடன் அலுமினியம் வினை புரியாதாமல் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதனால தான் அலுமினிய பீடிங்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்டீரியருக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே எட்நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் காற்றுடன் வினை புரிந்து ஆக்சைடு நைட்ரைட்லாம் கொடுக்குதாம்மா சிம்பிள் அப்போது உயர் வெப்பநிலையில் எட்நூறு டிகிரி செல்சியஸில் வளிமண்டலத்தோடு வினை புரியும் யார் அலுமினியம் அதனால தான் அலுமினியம் பீடிங்கினா அதிக அளவில் யூஸ் பண்ணுறோம் வினை புரிஞ்சால் என்ன அலுமினியம் என்னரா அதெல்லாம் கருத்து போயிருக்கும் இரும்பு கருத்து போயிருமா ஈஸியா இந்த இதெல்லாம் தேவையில்ல உங்களுக்கு விட்டுருங்க நீருடன் வினை புரியுமா வினை புரியாது ஆனால் நீராவியுடன் செஞ்சூற்றிய அலுமினியம் வினை புரியும் நீரோட வினை புரியாது அதனால தான் அலுமினிய பாத்திரம்லாம் வச்சுருக்குறோம் சார் நீராவியோட வினை புரியும் சார் நீராவியோட எப்படி இருக்கணுமா செஞ்சூடேற்றிய நல்லா கொதிக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கணும் அலுமினியத்தை இரும்ப சூடு பண்ணால் சிவப்பு வளர வருது இல்லை அது மாதிரி மாற்றினப்போ அப்போ நீராவி அது மேலே அனுப்புனீங்கன்னாக்கா அப்போ வினை புரியும் நீ நார்மல் பாத்திரம் சமையல் பண்ணுறதெல்லாம் என்ன ஆகாது அது வினை புரியாது அவ்வளோதான் காரங்களுடன் காரம்னா என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு அலுமினியாட்டை உணவு வினை புரியுமா அவங்க காரங்கள் அவ்வளோதான் அமிலத்தோட வினை புரியுமா நீர்த்த அடர் அமிலங்குடன் வினை புரியும் வினை புரிஞ்சு ஹைட்ரஜன் கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் காரத்தோட வினை புரியும் பொழுது என்ன பண்ணுது ஹைட்ரஜன் கேஸ் தான் வினைபுடுது அவ நீரோட நீராவியோட வினை புரியும் பொழுது ஹைட்ரஜன் கேஸ் தான் ரிலீஸ் பண்ணுது அவ்வளோதான் அதெல்லாம் தேவையில்ல விட்டுருங்க நீர்த்த அல்லது அடர் நைட்ரிக் அமிலம் அமிலத்தோடு வினை புரிவதில்லை மாறாக அனுமியத்தின் மேல் ஆக்சைடு படலம் உருவாவதால் அதன் வினைபடும் திறன் தடுக்கப்படுகிறது ரைட்டாக அதை விட்டுருங்க அலுமினியம் ஒரு சிறந்த ஒடுக்கி ஒடுக்குதல்னா என்ன அர்த்தம் 
மாஜிஸ்ட்ரேட்டை ஆமாம் விட்டு விட்டு கொடுக்கணும் பேராஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை யார் வாங்கிக்கிட்டா இவர் வாங்கிட்டார் அப்போ அங்கேருந்து இவர் ஒடுக்கிறார் பயன்கள் அலுமினியத்தோட பயன்கள் வீட்டு பாத்திரங்கள் செய்ய மின்கம்பி செய்ய விமானம் ஏன் விமானத்தில் பாலங்களில் பயன்படுத்துகிறாங்க வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கணும் அது அதுதான் மெயின் காரணம் அப்புறம் வேறு என்னது ஊருக்கு நிலை கொதி நிலையெல்லாம் அதிகம் எல்லாம் வளிமண்டலத்துக்கு போகும்பொழுது என்ன ஆயிரும் ஹீட் அதிகமாக பத்திக்கும் தாமிரம் தாமிரத்தினுடைய தாதுக்கள் காப்பர் பைரைட் காப்பர் அல்லது குப்ரைட் அல்லது ரூபி காப்பர் காப்பர் கிளான்ஸ் இதெல்லாம் தானது அலுமினியத்தின் சாரி தாமிரத்தினுடைய தாது தாமிர தாது இதை பிரித்து இருக்கிற ஃபேக்ட்ரி தான் எங்கே இருந்து மூணுனாங்க இப்போ இந்த 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 ஓர் வெட்டி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க மண் மாதிரி இருக்கும் அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த காப்பரை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுக்கிற தொழிற்சாலையை இப்போ ரீசண்டாக மூணுனாங்க தூத்துக்குடி இருக்குல்ல போராட்டம் அதெல்லாம் அங்கே தான் அதுதான் நடக்கும் ஸ்டெர்லைட் வெரி குட் காப்பர் பைரைட் இருக்குல்ல அதுலேருந்து அதிகமான நமக்கு காப்பர் கிடைக்குது காப்பர் பைரைட்டில் யார் இருக்கா ஃபெரஸ் இருக்குது சல்ஃபர் இருக்குது இப்போ இதை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் சல்ஃபர் என்ன ஆகும் சல்ஃபர் ஆக்சைடாக மாறி போகும் அமில மலை உண்டாகும் அதான் அங்கே உள்ள மக்களுக்கு பிரச்சனை சரியா ஃபெரஸு ஃபெரஸ் ஆக்சைடாக போகும் தூத்துக்குடி சரி கேட்பாங்க முக்கியமான தாது எதுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க காப்பர் பைரேட் நாற்பத்த எழுபத்தாறு சதவீதம் காப்பர் பைரேட்டில் இருந்தால் காப்பர் எடுக்கிறாங்க இதெல்லாம் வேண்டாம் விட்டுருங்க இயற்பியல் பண்புகள் செம்பழுப்பு நிறமுள்ள உலோகம் அம்மாவா பல பலப்பாக இருக்கும் அதிக அடர்த்தி கொண்டது உருகுநில ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு அலுமினியத்தோடு அதிகம் அலுமினியத்துக்கு எவ்வளவு உருகுங்க அறுநூற்றி அறுபது இது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு டிகிரி வேதிப்பண்பு காற்று ஈரப்பதத்துடன் வினை புரியுமா வினை புரிந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குல்ல அது கூட வினை புரிவார் பச்சை நிற காப்பர் கார்பனேட் படலத்தை உருவாக்குகிறது காப்பர் கார்பனேட் செம்பு பாத்திரம்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எடுத்து அப்போதைக்கு பயன்படுத்துவாங்க தண்ணி கிண்ணி பிடிச்சி வைப்பாங்க அப்புறம் அப்படியே போட்டு வச்சுருந்தாங்கன்னா என்ன ஆயிரும் பச்சை கலரில் பிடிச்சிக்கும் யார் கூட வினை புறாரு தண்ணி அதாவது ஈரப்பதம் தானே வளிமண்டலத்தில் இருக்கிற எச்டூ மாலிக்கூல் அப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு சேர்ந்து என்னவா மாறுது காப்பர் கார்பனேட் மாறுது இது முக்கியமான பாயிண்ட் கேட்பாங்க சும்மா கேட்பாங்க வீட்டில் உள்ள வெள்ளி பாத்திரத்த சாரி செம்பு பாத்திரத்த பயன்பாடு முடிஞ்சவனே ஒரு துணியை போட்டு சுற்றி வச்சுக்கிறாங்களே துணி போட்டு தான் சுற்றி வைப்பாங்க அதை பார்த்துருக்கீங்களா அதெல்லாம் இருந்தா இல்லை எல்லாம் எவர் சில்வராக மாறிடுச்சு என்ன பாரதிராஜா செம்பு பாத்திரம் இருக்கா வீட்டில் ஆ பயன்படுத்தணுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அதை சுற்றி செம்பு பித்தளை எல்லாமே அப்படி தான் துணியில் சுற்றி வச்சுருவாங்க ஏன்னா வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட வினை புரிஞ்சு அது பச்சையாக மாறிடும் விளக்கு இருக்குல்ல விளக்கு செம்பில் இருக்கா பித்தளையில் இருக்கா பாருங்கள் பச்சை கலராக மாறும் இவங்க தான் காப்பணும் ஆ செம்பு மாதிரம் மாறுதா அடுத்தது வெப்பத்தோடு வினை புரிஞ்சு வெப்பநிலை தாமிரம் ஆக்சிஜனுடன் வினை புரிந்து இருவேறு ஆக்சைடு உருவாகும் வெப்பநிலையில் ஆக்சிஜன் வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் அமிலங்களோட வினை புரியுமா காற்று இல்லா சூழ்நிலையில் வினை புரியாதாம காற்றுனா யார் ஆக்சிஜன் ஓட்டு பட் ஓட்டுவில் சேர் அங்கே பாருங்கள் ஓட்டுக்கா ஓட்டு ஓட்டு இருந்துச்சுன்னா வினை புரியும் அமிலங்களோட குளோரினோட வினை புரியுமா காப்பர் குளோரைடு உருவாக்குது காரத்துடன் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாதாம பயன்கள் காப்பரை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் மின் கம்பி மின் உபகரணங்கள் 
பயிர் கயிறு எல்லாமே இதில் இதில் தான் அப்புறம் கல்லூரி மீட்டர் பாத்திரங்கள் நாணயங்கள் போன்றவற்றை உருவாக பயன்படுது மின் முலாம் பூசுகிறாங்க காப்பர் பயன்படுது ஆமாம் மின் முலாம் பூசுறது தங்கம் மற்றும் வெள்ளியோடு கலந்து உலோக கலவையாக்கி நாணயங்கள் அணிகலன்கள் உருவாக்க பயன்படுது நம்ம வா தங்கத்து கூட கலக்குறாங்களா அதேமாதிரி வெள்ளியோடும் கலக்குப்பாங்க டச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இத்தனை டச் அப்படின்னு அதுக்கும் ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க இதை கலப்பாங்க அவ்வளோதான் இரும்பு அலுமினியத்துக்கு அடுத்தது புவியோட ஓட்டில் அதிகமாக கிடைக்கிறது அது இரும்பு தான்றாங்க இரும்போட தாதுக்கள் ஹேமடைட் மேக்னடைட் இரும்பு பைரைட் இதில் ஹை குவாலிட்டி அது மேக்னடைட்டு தான் ஹை குவாலிட்டி பாருங்கள் எஃப் மூணு இருக்குது ஆமாவா மூணு இரும்பு இருக்குது அதான் காரணம் இதெல்லாம் தேவையில் விட்டுருங்க இயற்பியல் பண்பு இது ஒரு பளபளப்பான உலோகம் சாம்பல் வெள்ளை நிறமுடையது இரும்பு பளபளப்பாக இருக்கும் இல்லையா இரும்பை வெட்டுங்க அதுதான் ஒரிஜினல் இரும்பு அதுக்கப்புறம் அது கலர் மாறும் ஆக்சிஜன் கூட வினை புரிஞ்சு அங்கே துரு புடிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதா கருப்பாக மாறும் அப்புறம் மஞ்சள் கலராக மாறும் சிவப்பாக மாறும் எப்படி வேணாலும் மாறும் அது இரும்பு ஆக்சைடு வேறு ஒன்றும் கிடையாது அது துரு பிடிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஒரிஜினல் இரும்பு எப்படி இருக்கும் ஆமாம் இதெல்லாம் கேள்வி கேட்டானா மாட்டிக்குவீங்க நோட் பண்ணிக்கிங்க இழுவிசை அதனால தான் என்ன ஆகுது தட்டு மாதிரி நீக்கலாம் அப்புறம் கம்பி மாதிரி மாற்றலாம் எல்லாம் அதேமாரி காந்தமாக மாற்றலாமா காந்தமாக மாற்றலாம் காந்தத்துடன் வினை புரியுமா இரும்பு தாராளமாக வினை புரியும் கருப்பு நிறமாக மாறிடும் சிகப்பு மஞ்சளாக இருந்துச்சுன்னா தண்ணி தண்ணியையும் அதில் சேர்ந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் துரு பிடிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இரும்பு ஆக்சைடு ஈர காட்டுறோன்னு வினை புரியுமா சூப்பராக அதான் துரு இது கருப்பாக இருக்கும் இதான் மஞ்சள் சகப்பாக மாறும் இரும்பு ஆக்சைடு ப்ளஸ் என்ன இருக்கு தண்ணி இந்த ஃபார்முலாவை கேட்பாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க நீராவியோட வினை புரியுமா தாராளமாக வினை புரியும் நீராவியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை பிடிச்சிக்கிட்டு ஹைட்ரஜன் கேஸை ரிலீஸ் பண்ணுவோம் குளோரினோட வினை புரியும் ஃபெரி குளோரைடு அது எதுக்குன்னு தெரில அமிலங்களோட வினை புரியுமா ஆ நான் தாராளமாக அமிலங்களோட வினை புரிஞ்சு எந்த வாயுவை வெளியிடுது ஹைட்ரஜன் வாயு அதெல்லாம் வேணா விட்டுருங்க இரும்போட வகைகள் நம்ம பயன்படுத்துகிற இரும்பு இப்படி மூணு வகையில் வந்துடும் ஏன்னா நம்ம இரும்பு அப்படியே டேரெக்டாக பயன்படுத்த மாட்டோம் பயன்படுத்தினா என்ன அது துரு பிடிச்சிடும் பயன்படுத்துவோம் அந்த ஜன்னல் கம்பிலாம் இருக்குல்ல பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது ஒரிஜினல் இரும்பு பெயிண்ட் அடிக்கல அடிக்கல துருவும் பிடிக்கலனாக்கா அதை கலவையாக போய் அது கலந்துட்டோம் ஏதோ ஒன்று அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்மளை சுற்றிலும் அதேமாரி காங்கிரீட்லாம் போடுறாங்கள்ல அதெல்லாம் ஒரிஜினல் இரும்பு ரெண்டு மூணு நாள் வீட்டுக்கு வெளியில் போட்டு வச்சுருப்பான் பாருங்கள் அப்படியே கருப்பாக மாறிடும் அடுத்த நாள் மஞ்சள் சகப்பாக மாறிடும் துரு பிடிச்சிடும் அதெல்லாம் ஒரிஜினல் அப்புறம் தண்ணி போகிற குழாயெல்லாம் இருக்குல்ல இரும்பு வைப்பு அது அந்த மாதிரி மாறுதா அதில் எதோ ஒன்று கலந்துருக்கான் அல்லது மேலே முலாம் பூசிருப்பான் வீட்டில் எவர் செல்வர் பாத்திரம் இருக்கா அது என்னது எவர் செல்வர் பாத்திரம் எஸ்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எக்கு தமிழில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எஸ்எஸ் அதெல்லாம் அதில் ஏதோ கலந்துருக்கான் அப்புறம் பாதாள சாக்கடை மூடிலாம் இருக்குல்ல அது வந்து என்னது இரும்பு தான் ஏதோ ஒன்று கலந்து வச்சுருக்கா அதனால தான் துரு பிடிக்கல அதெல்லாம் தண்ணியிலே தானே கிடக்குது அது அடுப்பு அடுப்பு மேலே ஒரு இது வச்சுருப்பாங்களே ஸ்டீல் ஒரு ஒரு இரும்பு இது வச்சுருப்பாங்க அது மேலே தான் இதை வைப்பாங்க பாத்திரத்தை என்னென்னு பார்ப்போம் வார்ப்பிரும்பு வார்ப்பிரும்பில் ரெண்டுலேருந்து நாலு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் கார்பன் கலந்துருப்பாங்க 
ஸ்டவ்வு கழிவு நீர் குழாய் ரேடியேட்டர் கழிவு நீர் சாக்கடை மூடி இரும்பு வேலி இதெல்லாம் இதுங்க என்ன இருக்குது வார்ப்பு இரும்பு இருங்க இங்கிலீஷ்லேயும் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் பிக்கா பிக்கயன் வார்ப்பு இரும்பு தமிழில் இங்கிலீஷில் பிக்கயன் அடுத்து எக்கு ஸ்டீல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அதில் எவ்வளோ கார்பன் கலந்துருக்காங்களாம்மா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லேருந்து டூ பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்கும் இன்னொன்று என்ன தேவை எக்கு தயாரிக்கிறதுக்கு ரோமி ரோமி அம்மா ரோமியம் கிடையாது நிக்கலாக இருக்கும் எடுத்து பாருங்கள் குரோமியம் மேலே பூசுவாங்க ரைட் எக்கில் எவ்வளோ இருக்குது கார்பனு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தேன் இரும்பு சாஃப்ட் அயன்னு நினைக்கிறேன் ராட்டா ராட் அயன் அதில் ரெண்டு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கீழே இருந்தால் ராட் அயன் கம்பி சுருள் ஸ்ப்ரிங்கெலாம் இருக்குல்ல அது மின்காந்தம் தயாரிக்கிறது நங்குரம் போடுறது எது நங்குரம் கப்பலுக்கு அதெல்லாம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கட்டிட கட்டுமானங்கள் எந்திரங்கள் டிவி கோபுரம் இதெல்லாம் உலோக கலவை வார்த்தையிலே அர்த்தம் இருக்குது முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உலோகத்தை மிக்ஸ் பண்ணுறோம் முன்னானது உலோக கலவை இதெல்லாமே உலோக கலவை தான் இல்லை ரசக்கலவை பல் ஓட்டை அடைக்கிறது இதுக்கெலாம் ரசக்கலவை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பாதரசத்தோட உலோகத்தை மிக்ஸ் பண்ணால் அதுக்கு பேரான அது ரசக்கலவை இங்கிலீஷில் என்ன பார்த்தோம் எயித்துலேயே பார்த்தோமா அமால்கம் அமால் பாதரசத்துடன் உலோகம் சேர்ந்த கலவையாகும் பாதரசத்து கூட மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணால் என்னது அதுக்கு பேர் ரசக்கலவி அமால்கம் எலக்ட்ரான்களுக்கும் நேர் சுமை கொண்ட உலோக அயனிகளுக்கும் இடைப்பட்ட நிலை மின் கவர்ச்சி விசையால் விளையும் உலோக பிணைப்பின் மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது சில்வர் டின் ரசக்கலவை இது பற்குழிகள் அழைக்க பயன்படுது நோட் பண்ணிக்கோங்க சில்வர் டின் ரசக்கலவை சில்வர் டின்னு அப்புறம் எதை மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க பாதரசம் மூணையும் கலந்தோம்னா அதான் இது அந்த பற்குழியெல்லாம் அடைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை முன்னாடி பார்த்தாச்சு ஏன் ரசக்கலவையை உருவாக்கணும் உலோக சாரி ரசக்கலவையில் உலோக கலவை நிறம் வடிவங்கள் மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு வேதி பண்பு மாற்றி அமைக்க உருகு நிலையை குறைக்கிறதுக்கு அல்லது அதிகரிக்க கடினத்தன்மை இழுவிசையை அதிகரிக்க மின் தடையை அதிகரிக்க அது எத்தனை முறையில் உரிக்கிறாங்க பாருங்கள் ரெண்டு உலோகத்தை உருக்கி ரெண்டையும் கலந்து விட்டுருவாங்க ஜிங்கு காப்பரை உருக்கி சேர்த்தல் மூலம் பித்தளை கிடக்கு ஃபேக்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜிங்கு காப்பர் முன்னாடி சொல்லிட்டீங்க ஆன்சர் நீங்கள் எதுக்கு நன்கு பகுக்கப்பட்ட உலோகங்களை அழுத்தி சேர்த்தல் உருக்காக இது உருக்கி ரெண்டையும் கலந்து விட்டுறது இதென்ன பண்ணுறது அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணி ஒன்று கூட சேர்த்திடுவாங்க காரியம் வெள்ளியம் பிஸ்மத்து பிஸ்மத் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம் ஹைட்ரு போக்கா சரி காட்மியம் தூள் போன்றவை உருக்கி சேர்த்து கலவையாக்கப்படுது ஆ அடுத்தது எது அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு பேர் என்னது கரை கரைப்பான் அது கம்மியாக இருக்கிறது கரைபடு பொருள் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க வேறு ஒன்று பித்தளையில் என்ன இருக்குது ஜிங்கு வந்துட்டு கரைபடு பொருள் காப்பரை வந்து என்னது கரைப்பான் ஃப்ரெஷ் உலோக கலை பாருங்க ஃபெரஸா சாரி ஃபெரஸ் உலோக கலவை எது அதிகமாக இருக்கோ அதை வச்சு சொல்கிறாங்க ஃபெரஸ்னா என்னது இரும்பு 
இரும்பு உலோக கலவைக்கு எடுத்துக்காட்டு துரு பிரிக்காத இரும்பு நிக்கல் இரும்பு கலவை இதெல்லாம் பெரஸ் இல்லாதது அலுமினிய கலவை காப்பர் கலவை தங்க கலவை சரியா அதில் எது இருக்காது இரும்பு இருக்காது இப்போ சொல்கிறாங்க பித்தளையில் என்னென்ன இருக்குது காப்பரு சிங்கு கலந்தது வெங்கலத்தில் காப்பரு டின்னு கலந்தது சரியா முன்னாடி சொல்லிட்டீங்க ஆன்சரு அடுத்து டியூரா அலுமினியம் விமானத்தினுடைய பாகங்கள் ப்ரெஷர் குக்கர்லாம் இருக்குல்ல இப்போ புதுசாக வருதுல ப்ரெஷர் குக்கர் வெள்ளை கலரில் ஸ்டீல் மாதிரியே இருக்கும் தூரா அலுமினியம் ஓ அதுவா சரி அதில் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் அலுமினியம் மெக்னீசியம் எம் என்னென்ன அர்த்தம் மேங்கனீஸா மேங்கனீஸு சீனா காப்பர் இதெல்லாம் சேர்ந்தால் தூரா அலுமினியம் விமானத்தினுடைய பாகங்கள் ப்ரெஷர் குக்கர்லாம் அதில் தயாரிக்கிறாங்க அடுத்து மெக்னலியம் விமானத்துடைய பகுதிகள் மெக்னலியத்தில் எதாவது சேர்க்குறாங்க ஒன்லி அலுமினியமும் மெக்னீசியமும் தான் மெக்னலியம் அலுமினியம் மெக்னீசியம் மேங்கனீஸு காப்பர் இதெல்லாம் சேர்த்தானது டியூரா அலுமினியம் அவ்வளோதான் அடுத்த இரும்பு கலவை இது நான் ஃபெரஸ் அலாய்ஸு இது ஃபெரஸ் அலாய் துரு பிடிக்காத இரும்பு என்னென்ன தேவைன்னு பாருங்கள் இந்த எஸ்எஸ் பாத்திரங்கள் வெட்டும் கருவி என்னென்ன கத்தி கத்திரிக்கோல் இதெல்லாம் பெரசு கார்பன் நிக்கல் குரோமியம் இது நாளையும் கலந்த கலவை தான் என்னது பாத்திரம் இந்த இது எஸ்எஸ் பெரசு காப்பரு நிக்கல் குரோமியம் குரோமியம் சேர்த்துறாங்களா கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க அடுத்தது நிக்கல் இரும்பு இதில் என்னென்ன இருக்குது குரோமியம் கிடையாது குரோமியம் தேடுதுனா நிக்கல் இரும்பு விமானத்தின் உதிரி பாகங்கள் ப்ரொப்பலர் உந்திகள் அதெல்லாம் நிக்கல் இரும்பு உலோக அரிமானம் அரிமானம் எதனால் நடக்கும் வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு கேஸ் கூட சேர்ந்து வினை புரிஞ்சு வேறு பொருளாக மாறுவாங்க அப்படி துரு பிடிக்கிறது என்னது ஃபெரிக் ஆக்சைடு துரு பிடித்தல் பெரஸ் ஆக்சைட்னா இது மட்டும் இருக்கும் பெரிஸ் ஆக்சைட்னா என்னது இது கேட்பாங்க கேள்வி துரு பிடிக்க யார் யாரெல்லாம் காரணம் ஆக்சிஜன் மட்டும் போட்டு வந்துடுவீங்க துரு பிடிக்க யார் வேணும்னு இரும்பு ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் தண்ணி இன்ட்டுங்கிறது என்னது தண்ணி எத்தனை மாலிக்குள் வேணாலும் இருக்கலாம் அதில் உலர் அரிமானம் அல்லது வேதிமுறை அரிமானம் இது வெப்பப்படுத்தி நடக்கிறது இது தண்ணி தண்ணி பட்டு இது பண்ணுறது அது தேவையில்லை அரிமானத்தை தடுக்கும் முறை இப்போ எஸ்எஸ்எல் அத்தனை கலக்கணுமா எது எது பெரஸ் கூட ஏதாவது கலக்கணும் கார்பனு நிக்கல் குரோமியம் காப்பர் இருந்துச்சா காப்பர் இல்லை பெரஸு கார்பனு நிக்கல் குரோமியம் தனியாக பெரஸ் மட்டும் விட்டிங்கன்னா அரிக்கிறோம் அதனால் இவங்க கூட மிக்ஸ் பண்ணோன்னா என்ன ஆகாது இப்போ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் துரு பிடிக்குதா இல்லை அது மாதிரி அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்க உலக கலவையாக மாற்றுறாங்க துரு பிடிக்காத இரும்பு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் புறப்பரப்பை பூசுதல் மின் முலாம் பூசுறது நாக முலாம் பீசுதல் மின் முலாம் பூசுதல் ஆனோடாக்கல் கேத்தோடு பாதுகாப்பு இந்த மாதிரி எத்தனை தான் இருக்குது அதெல்லாம் வேண்டாம் விட்டுருங்க பாம்பன் பாலம் நூறு வருஷத்துக்கு மேலேச்சா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு இந்தியாவில் திறக்கப்பட்ட முதல் கடல் பாலம் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் பந்திராவளி கடற்பாலம் நீளமானது இந்தியாவில் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது கடலில் இருக்கா கடல் பக்கம் என்ன அர்த்தம் ஈரப்பதம் இருக்கும் அதில் பத்து பத்து என்ன ஆகும் 
இரும்ப அரிஞ்சிடும் ஸோ அது அரிக்காமல் இருக்கிறது என்ன பண்ணுறாங்க அப்பப்போ இந்த மாதிரி பெயிண்ட் அடிப்பாங்க சிறப்பு வண்ண பூச்சிகள் தடுக்கப்படுகிறது ரைட் அதான் சொல்கிறாங்க தேவையானதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்கள் ஆவர்த நட்டவணியில் உள்ள தொடர்கள் மற்றும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை போன இதில் இருந்ததே வா தொடர் ஏழு தொகுதி நவீன ஆவர்தன விதியின் அடிப்படை அதில் உள்ள கேள்வியை கேட்டிருக்கானுங்க ஹேலோஜன் குடும்பம் எந்த தொகுதியை சேர்ந்தது அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன உப்பீனியல் ஹேலோஜன் பதினேழு டேஷ் என்பது ஒப்பிட்டு ஆவர்த்தன பண்பு அது வேணா விட்டுருங்க துருவின் வாய்ப்பாடு இதா இதுதான் டூவோ இது த்ரீ இது எத்தனை வேணாலும் இருக்கலாம் என் நம்பர் அலுமினோ வெப்ப வினையில் அலுமினியத்தின் பங்கு ஆக்சிஜன் ஒடுக்கியா வெப்பப்படலமான துத்துநாக படிவை தரை மெல்லிய படிவாக பிற உலோகத்தின் மீது பூசை ஏற்படுத்தப்படும் நிகழ்வு என்னது நாக நாகமுலாம் விடலா ரைட் கீழ்கண்ட மந்த வாய்க்களில் எது வெளிப்புற ஆற்றல் மட்டத்தில் இரண்டு எலக்ட்ரான்களை கொண்டது ஈலியம் மட்டும்தான் மற்றதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் எட்டு இதெல்லாம் எட்டு இருக்கும் நியான் வாயுவின் எலக்ட்ரான் நாட்டம் பூஜ்யமாக காரணம் எலக்ட்ரான் தான் காரணம் வெரி குட் ரசக்கலவை உருவாக்குதலில் தேவைப்படும் முக்கிய உலோகம் என்னது அது பாதரசம் ஒரு மூலக்கூறில் இரு பிணைப்புற்ற அணுக்கட்டு இடையில் உள்ள எலக்ட்ரான் கவர் ஆற்றல் வித்தியாசம் அது ஆனால் விட்டுருங்க நவீன ஆவர்தன அட்டவணை அடிப்படை டேஷ் அணி எண்ணு தனிமை வரிசை அட்டவணையில் மிக நீள தொடர் டேஷ் ஆகும் பதிமூணா ஆறு ஏழு ஆறு ஏழு என்ன பண்ணணும் ரெண்டாக பிரித்து சொல்லணும் ரெண்டா ரெண்டாவில் டிவைட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் இதில் மிகச்சிறிய உறவு அளவு எதுன்னு கேட்குறானா வேண்டாம் அதை விட்டுருங்க அயனி ஆரம் தொடரில் என்னாவது குறைகிறதா அதிகரிக்கிறதா அயனி ஆரம் தொடர் குறைகிறது குறையும் டேஷ் மற்றும் தேஷ் ஆனது ஆக்டினைட் லேந்தனைட் அலுமினியத்தின் முக்கிய தாது துருவின் வேதி பெயர் பெயர் கேட்குறாங்க ஃபெரிக் ஆக்சைடு முலாம் பூசுதல் காற்றில்லா வருத்தல் ஆக்சிஜன் ஏற்ற ஒடுக்க வினை ரெண்டுமே நடக்கும் ஒருத்தர் ஆக்சிஜனை எடுத்துக்குவார் இன்னொருத்தர் ஆக்சிஜனை விட்டு கொடுப்பார் பற்குழி அடைத்தல் வெரி குட் மோஸ்லவின் தனிமை வரிசை அட்டவணை அணு நிறைய சார்ந்தது அணு எண்ணெய் சார்ந்தது இடப்புறத்திலிருந்து வளப்புறம் செல்வை அயனி ஆரம்பானது தொடரில் அதிகரிக்கும்
குறைகிறது ஆ வெரி குட் எல்லா தாதுக்களும் கனி தனிமங்களே ஆனால் எல்லா கனிமங்களும் தாதுக்கள் ஆகாது சரியா சரி எது தாதுவாக இருக்கும் எந்த கனிமம் அதில் அதிக அளவு அந்த ஒரு தனிமம் கிடைக்கணும் அதான் தாதுவாக பயன்படுத்துவாங்க நாலாவது என்னது சரியா தப்பு வெள்ளி மாதிரி இருக்கிற நாலு நாள் அதோட மின் காலத்தை திறன் அதிகம் அதுதான் உலோக கலவை என்பது உலோகங்களின் பலபடித்தான கலவை சரியா ஆமாம் பலபடித்தானது தான் ஒரு படித்தானது தான் இருக்காது ஹச்எஃப் மூலக்கூறில் உள்ள பிணைப்பு அயனி பிணைப்பு ஹைட்ரஜன் ஃபெரஸா அதை விட்டுருங்க வேண்டாம் மெக்னீசியத்தை இரும்பின் மீது பூசுவதால் மெக்னீசியத்தையே பூசுகிறாங்க துரு பிடிப்பதில்லை ஓமியம் மெக்னீசியம் பூசுகிறாங்க இல்லை ரெண்டு தப்பு சுத்தப்படுத்தப்படாத தாமிர பாத்திரத்தில் பச்சை படலம் உருவாகிறது தாமிரம் காரங்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை பாதிக்கப்படுமா இப்போ ரெண்டுமே தப்பா அவ்வளோதான் இது ஓவர் 